In this video, I'm visiting an outdoor market in Nice. You'll watch as I buy fruit from a vendor. I'll talk you through my exchanges and break down some of the phrases and vocabulary. Soon, you'll feel confident shopping in French too. Markets like this are open mornings through mid-afternoon for local producers to sell directly to customers. Stalls sell just about everything pertaining to food and more. Remember to bring along a tote to carry all your small purchases. Let's see what we find. Excusez-moi. Hmm? Qu'est-ce que c'est comme fruit? Ce sont des figues. Puis-je goûter? Hmm. Ça a le goût du miel. Elles sont bonnes pour faire de la confiture. Hmm. I wanted to ask about a fruit I didn't recognize. Did you hear what I said to get the vendor's attention? Excusez-moi. That means, excuse me. Excusez-moi. I pointed to the fruit and asked, Qu'est-ce que c'est comme fruit? That means, what kind of fruit is this? Qu'est-ce que c'est comme fruit? The vendor answered, Ce sont des figues. These are figs. Ce sont des figues. I've never seen fresh figs before, and I wanted to try one. Vendors are usually happy to give samples, so I asked, puis je goûter. Can I taste it? Puis je goûter. It had an amazing, sweet, syrupy flavor. Ça a le goût du miel, which means it tastes like honey. Ça a le goût du miel. The vendor explained figs make good jam. Elles sont bonnes pour faire de la confiture. That means they're good for making jam. Elles sont bonnes pour faire de la confiture. Let's review some sentences. Try saying them along with me. Excusez-moi. Excuse me. Qu'est-ce que c'est comme fruit? What kind of fruit is this? Puis je goûter. Can I taste it? Ça a le goût du miel. It tastes like honey. Elles sont bonnes pour faire de la confiture. They're good for making jam. Let's see what happens next. Qu'est-ce que c'est comme pêche? Ce sont des pêches plates. Puis je goûter? C'est bon pour la pâtisserie. Mm. Ça a le goût des caramels. C'est sucré. C'est délicieux. I'm not making jam today, so I kept looking. There were a lot of varieties of nectarines and peaches, some I didn't know, so I asked him about one. Qu'est-ce que c'est comme pêche? That means, what kind of peach is this? Qu'est-ce que c'est comme pêche? The vendor explained, ce sont des pêches plates. These are flat peaches. Ce sont des pêches plates. I've never seen one before. Can you guess what I asked? Puis je goûter. That's right. Can I taste it? Puis je goûter. As he cut the peach and handed me a slice, he said, C'est bon pour la pâtisserie. It's good for baking. C'est bon pour la pâtisserie. It was so sweet. Ça a le goût des caramels. It tastes like caramel. Ça a le goût des caramels. He agreed. C'est sucré. It's sweet. C'est sucré. Yum and delicious. C'est délicieux. It's delicious. C'est délicieux. Combien coûtent les pêches? 4 euros le kilo. Un kilo, s'il vous plaît. Et avec ceci. Ce sera tout. Merci. Merci. Tasting this fresh peach was a delight and I wanted to buy some. But I didn't know the price, so I asked. Combien coûtent les pêches? How much are the peaches? Combien coûtent les pêches? 4 euros le kilo, he said. 4 euro per kilo. 4 euros le kilo. I told him I'd take 1 kilo. 1 kilo, s'il vous plaît. 1 kilo, please. 1 kilo, s'il vous plaît. The vendor asked, et avec ceci? Literally, this means, and with this? But really, he's asking, anything else? Et avec ceci? Ce sera tout. Merci. That will be all. Thanks. I gave him 4 euro and thanked him. Ce sera tout. Merci. Cash is the preferred payment at the market, so bring lots of small change in bills. It's much simpler to pay 4 euro with coins than a large note. You know what the vendor said next? Merci. Thank you. Let's quickly look at some useful phrases. Say them along with me. C'est délicieux. It's delicious. Combien coûtent les pêches? How much are the peaches? 4 euros le kilo. 4 euro per kilo. 1 kilo, s'il vous plaît. 1 kilo, please. 
Et avec ceci, anything else? Ce sera tout. Merci. That will be all. Thank you. Now that I've broken the scene down for you, let's watch it in real time to see how much you've already learned. Excusez-moi. Hmm? Qu'est-ce que c'est comme fruit? Ce sont des figues. Puis je goûter? Hmm. Ça a le goût du miel. Elles sont bonnes pour faire de la confiture. Hmm. Qu'est-ce que c'est comme pêche? Ce sont des pêches plates. Puis je goûter? C'est bon pour la pâtisserie. Hmm. Ça a le goût des caramels. C'est sucré. C'est délicieux. Combien coûtent les pêches? 4 euros le kilo. En kilo, s'il vous plaît. Et avec ceci. Ce sera tout. Merci. Merci. Nice is famous for olive groves. So when you're at the market, you'll want to stop at a stall that sells olives and tapenades. You'll be amazed at the variety of sizes, colors, and preparations. If you want to know about a type of olive, you can ask, Qu'est-ce que c'est comme olive? As Provence is the perfume capital of the world, the flower stalls are a must-see. Roses, sunflowers, lavender, lilac, peonies, brilliant colors and fabulous fragrances. If you see a flower you don't recognize, just ask, Qu'est-ce que c'est comme fleur? When you see a large, flat, pancake-like bread at the market, but you're not sure what it is, ask, Qu'est-ce que c'est comme pain? The answer is probably soca, the official street food of Nice. Made with chickpea flour and olive oil, then baked in a flat iron pan, soca is a must try. If you decide to buy some olives, but you're not sure the price, you can ask, Combien coûte ces olives? If you decide to buy a bouquet of flowers, you can ask, Combien coûte ces fleurs? And when you're ready to try the soca and you want to know the price, you can ask, Combien coûte la soca? Les marchés across France reveal unique regional foods and colorful local culture. Enjoy the adventure. Thanks for joining me as we explored an outdoor market in Nice and learned how to buy produce like a local. To learn more useful phrases and gain more cultural insights, check out our other videos.